ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி ஹோம் ஃபுட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் தான் என்னோடய மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டீன் மட்டும்தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கோதுமை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தென் சீனிக்கிழங்கை வச்சு வச்சுருக்கேன் அது போக நேற்று ராத்திரி செஞ்சதில் மீதி போன சப்பாத்தி அது லெஃப்ட் ஓவர் ஆகிட்டு அதை வந்து இப்போது நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி அதை மாத்திரேன் மாற்றி அதை எப்படி எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நாலு சப்பாத்தியுமே நான் பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அது போக நேற்று ராத்திரி வச்சது பேபிகான் கிரேவி இருந்தது ஸோ அது இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போது நம்ம அதை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் மோஸ்ட்லி நம்ம லெஃப்ட் ஓவரான ஃபுட் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா லைக் நம்ம இட்லி பானையில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து கூட சாப்பிடுவோம் சப்பாத்தியை பட் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அது போக எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னதான் நமக்கு லெஃப்ட் ஓவர் ஆனது அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு தோணாது நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மிஞ்சி போயிருந்த கிரேவியை வந்து உள்ளே ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நான் இந்த கிரேவி ஊற்றி இருக்கிறதுனால தக்காளி போடல பிகாஸ் இதில் வந்து நம்ம தக்காளி போட்டிருக்கோம் அதனால் தக்காளி போடல இதே நமக்கு கிழங்கு அந்த மாதிரினா ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் அது போக இதில் வந்து நம்ம இன்னும் ஃப்ளேவருக்கு வந்து எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா எல்லாமே என்ன காரணம்னா நம்ம வந்து கிரேவிக்கு தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தியும் உள்ளே போட்டு நம்ம வேக வைப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நான் நிறையாவே தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்லா அந்த தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும்போது பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம யாருக்கு கொடுத்தாலும் சரி லெஃப்ட் ஓவர்னே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இது வந்து என்னோடய வேர்ஷன் நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கிறத சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது பைனாப்பிள் இருந்தது ஸோ அதை ஜாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதனால் நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக காமிக்கலை சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பாருங்கள் என்னம்மா என்னம்மா வேணும் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டு அரைச்சி எடுத்து அதை வந்து எப்பவும் போல் பல்பை வந்து போட்டு நல்லா ரெடி பண்ணி வைக்கிறது தான் பாருங்கள் நல்லா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு தென் லன்ச்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வந்து கொ கொதிக்குது அது போக க்ரீன் சிக்கன் பண்ண போகிறோம் அதுதான் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ரெசிபி சொல்ல போகிறேன் க்ரீன் சிக்கன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடிக்கு வந்து நான் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இல்லை நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சிக்கனில் ரெடி பண்ணுறேன் அது போக மூணு மூணு மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் மிளகாய் வந்து நம்ம காரத்துக்கு தக்கனா நம்ம எவ்வளோ நாளும் கூட்டி போட்டுருக்கலாம் நாங்கள் வந்து காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றனால கம்மியாகவே போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வெங்காயம் போட்டு வதக்கி எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டையும் கருப்பு ஏலக்காய் போடலாம் கருப்பு ஏலக்காய் கிடைக்காதவங்க சாதாரண ஏலக்காய் போடலாம் ஏன்னா நமக்கு ஃப்ளேவருக்கு வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லை லைக் கரம் மசாலா போடுவோம் பட் மற்றபடி நம்ம பெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இது மட்டும்தான் நம்ம போடுறது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு வந்து கருப்பு ஏலக்காய் வந்து ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப டார்க் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதனால் போடுறது 
அந்த பக்கம் கபாப்க்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் போட்டலாம் இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா போட்டுட்டு இது வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரைட் சிக்கன் மாதிரி கூட பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து கிரேவி மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன் லைக் அது சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி அது வந்து லேஸாக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற புதினா கொத்தமல்லியோட அந்த இதை போட்டுடலாம் தண்ணி ஊற்றி போடுறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் நிறைய தான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஏன் அப்போலாம் நமக்கு நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அப்போ தான் சிக்கன் வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் நல்லா நிறைய தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கும் போது இப்போ கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஜீரகப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ தேவைக்கு அவ்வளோதான் இந்த டயத்தில் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா காரம் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம வந்து வத்தல் பொடியும் போட்டுக்கிடலாம் மிளகா வத்தல் பொடி தயிர் அரை கப் இதுக்கு மொத்தத்துக்கே இவ்வளவு தான் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது இது வந்து செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் நிறைய தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நல்லா கொதிக்க வச்சுருவேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நான் கொதிக்க வைக்கிறேன் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ எவ்வளோ கிரேவி மாதிரி தான் இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க 